housekeeping. Hello, welcome to my apartment. I will tour you in every part of my apartment um, to see how I clean and maintain the cleanliness on it. Um, this is a rental apartment and I only live a simple living here and um, as you will observe later na lahat ng, ng mga nandito ay napakasimple lang. Hindi ko pinagmamayabang ang bahagi ng bahay kundi ang pinagmamalaki ko ay kung paano ko mag-maintain ng kalinisan sa magitan ng aking mga kakayahan sa paglilinis. So see you guys and I hope you will enjoy Yes, I am the executive housekeeper in this apartment. So, I'm also the executive in charge of cleaning up this apartment too. So, I'll show you how to execute in cleaning up. So, let's do this. Ngayon naman dada po tayo sa paglinis ng bathroom. Um, papakita ko sa inyo yung mga materyales kung paano ako maglinis. naman na ipapakita ko sa inyo ang aking mga cleaning materials. I usually make sure na safe ang everyday living by using a multi-purpose um, vinegar. Ito kahit sa surface pwede mo siyang gamitin. Mapa fridge, mapa washroom, mapa kitchen, mapa surface ng living room and other areas of the house. Huwag lamang sa mga leather. Okay? So, Sanitize wipes, all multi-purpose din siya, all surfaces. Pwede mo siyang gamitin to sanitize. Importante yung pagsasanitize, lalong-lalo na ngayong COVID. Okay. Mayroon din tayong tinatawag na Lysol. Ito ay ginagamit ko rin pang spray dito sa mga sink at saka sa bathroom and other surfaces. So, safe ito lalo na sa pag-spray kung walang bata. Solo ka lang naglilinis at the same time after spraying it for 2 minutes come back para hindi mo absorb yung um, smell o yung amoy ng um, chemical. So use the Lysol and then ito naman ang aking ginagamit na cream na panglinis sa mga white surfaces like sink and bathtub. At pagkatapos banlawan mo ay napakakinang ng ating bathtub and um, ano, sink. Tingnan mo naman ngayon no, ang resulta. Ang Clorox naman ay ito ay for molds and maljo kahit na hindi ka pag hindi mo makuwang malis yung ano yung mga black na grout sa grout no. O pag kulang sa caulking yung mga black black na yan, nakakatulong ng malaki yung Clorox. So siyempre ang paggamit nito ay para sa pag-spray natin sa salamin and afterwards ida-dry ito ng paper towel. So, ang paper towel, siyempre, gamitin mo siya sa lahat ng pagda-dry. So, any part na gusto mo siyang ano, gamitin ang paper towel. Pero kung natitipid ka, ay meron din tayong mga ginagamit na basahan o different kinds of rugs. Siyempre, separate yung rugs. So, yung para sa kitchen, para sa kitchen, yung para sa washroom, para sa washroom. Kung sa washroom naman, different yung para sa sink. At iba rin yung paggamit mo sa bathtub and paggamit mo sa um, toilet. Me, para safe, ang lagi kong ginagamit sa toilet ay ang 
sanitized para pagkagamit tapon na kagad it is disposable so guys sana may natutunan kayo something you have learned and brought to you So guys, that was it. The first part of my housekeeping job in my own week. So I'll see you in the next part, okay? So, you know, um, housekeeping job is not that easy. So, magkagal ko ngayon ay magulaw ko po na ako mas enjoy. Please don't forget to subscribe and share and like. Click the button please for my YouTube channel, okay? See you later!